একবারে কালো আসছে বাবার কালার পাই না এখন যা কালো কবুতর আমার খুব পছন্দ এটা আমি বড় করে রেখে দিব ইনশাআল্লাহ আর এই হচ্ছে যে আমার কি আপনাদেরকে ওই দিনতে দেখাইছিলাম দুইটা ফুট ছিল নাকি আজকে একটাই দেখা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে একটা ডিম বিস লাগে নাই বলছিলাম আমি যারা আমার রেগুলার ব্লগ দেখেন এটা একটা সমাধান বের করতে হবে আমার নয়তো বা আমার বাচ্চাগুলো একবারে এভাবে প্রতিদিন বিসতে বিসতে মারা যাবে সেজন্য এখন এগুলোর জন্য একটা ব্যবস্থা করি আমি এটা হচ্ছে আমার বাইরের দৃশ্য এখানে কৌতুক গুলো বসে থাকে এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করে পশু পাখি ভালো শুধু সুখ এবং সুখ হয় না একটু কষ্ট করা লাগে সেই কষ্টটা দেখাচ্ছি যে আমার এখানে আজকে সকালে পানিতে একবারে ভিসে গেছে পুরো পানি হয়ে গেছে যে দেখেন পানি এই পানিগুলো এখন পরিষ্কার করতে হবে আর একটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমার মুরগি বাচ্চা গুলাও ভিজে গেছে ভিজছে যে এমন ভাবে ভিজছে একবারে জঘন্যতম ভিজছে তো দেখাচ্ছি ওগুলো আমি এখন এই যে দেখেন এখানে টাইগার মুরগি বাচ্চা গুলো সবগুলাই ভিজা একটা বাচ্চাও শুকনা নাই সকালে আসতেছিলাম তারপরে দেখতেছিলাম যে এখানে সবগুলো পানিতে ভেসে গেছে এই যে দেখেন এখনো পানি আছে একবারে ওদের শরীর পর্যন্ত পানি ছিল তো এখানে পানিগুলো ফেলে তারপরে গিয়ে আসছি কারণ হচ্ছে যে পানিগুলো যদি না ফালাই তাহলে ওদের আরো বেশি সমস্যা হইতে পারে সেজন্য আমি পানিগুলো ফালাইছি তারপরে আসছি আর দেখেন সবগুলাই ভিজে গেছে একবারে কারণ হচ্ছে যে এখানে পানি পড়ছে একবারে মারাত্মক ভাবে বেশি পানি পড়ছে তো এই এই পানিটা পড়ছে আমার এখানে ট্যাঙ্কি আছে মানে মোটর আছে পানি পুরার ওইখান থেকে মোটরটা পুরার পর তারপরে এখানে পানিটা পড়ছে সকালবেলা তো মানুষ খেয়াল করতে পারে না এই যে পানি পড়ছে নাকি ওইটা তো ট্যাঙ্কি ভরে তারপরে নিচের দিকে পড়ছে আর বাচ্চা গুলা একবারে ঝিমাচ্ছে এখন কে জানে কি হয় আল্লাহ জানে তো ক্ষতি আর ক্ষতি হচ্ছে দেখেন যে একবারে পানিতে ভিজে গেছে আমার বলার কিছু নাই কারণ এই অবস্থায় আমি কি করব না করব আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না এখন ওদেরকে শুকা ভুটি ভাবে তারপর পানিগুলো তো সরাই ফেলতে হবে পালার মতে কিন্তু ওদেরকে ভিজা থেকে শুকা ভুটি ভাবে তার এভাবে থাকলে ওদের আরো রোগ বালায় হয়ে যাবে তো রোগ বালায় হয়ে গেলে আমার এখান থেকে একটা বাচ্চাও বাঁচাতে পারবো না কারণ হচ্ছে যে একটা বাচ্চাকে যদি রোগ বালায় ধরে তাহলে অন্যান্য বাচ্চাগুলো সবগুলো সমস্যা হয়ে যাবে গা রোগ বালায় ধরে ফেলবে সেজন্য আর যদি খামার করার পর এভাবে ক্ষতি হয় তারপরে খামার করতে ইচ্ছা হয় কার বলেন আপনারা এই ক্ষতিটা একবারে মানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে গা যে পানি পরে বাচ্চাগুলো এরকম ভিজে গেছে কারণ হচ্ছে যে ওদের বয়স এখনো ধরেন পনেরো দিনও হয় নাই কারণ এগুলো টাইগার মুরগি বাচ্চা আপনি বুঝতে যাচ্ছে যে বড় হয়েছে কিন্তু পনেরো দিনও হয় নাই ওদের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এখন এগুলোকে আমি একটা সিস্টেম করতে হবে হয়তো বা আলো জ্বালাই দিতে হবে বোর্ডিং করার জন্য নয়তো বা রোদে দিতে হবে দেখি আমি কি করা যায় রোদে দিব নাকি লাইটের আলো দিব লাইটের আলো দিলে তো আলোর মতে এখানে দিলেই হবে আর আর রোদের আলোতে রাখলে ওদের সবগুলোকে নিয়ে যেতে হবে আমার নিচে আবার কারণ হচ্ছে যে এখানে রোদ পড়ে না এখানে একটা শীতের মতো রাখছি আমি এখানে শুধু বাচ্চা রাখি সেজন্য কোয়েল পাখি ছিল এখন বাচ্চা আছে তো কোয়েল পাখি তো এরকম হয় নাই এখন মূলত রোজার মাস তো সকাল সকাল উঠতে একটু সমস্যা হয়ে যেত সকালে যদি মটর ছাড়ে তাহলে মটরের পানি এখানে পড়ে যায় সেজন্য যাক ব্যাপার না এটা একটা সমাধান বের করতে হবে আমার নয়তো বা আমার বাচ্চাগুলো একবারে এভাবে প্রতিদিন ভিজতে ভিজতে মারা যাবে সেজন্য তো এখন এগুলোর জন্য একটা ব্যবস্থা করি আমি জায়গাটা আগে পরিষ্কার করে ফেলি আমি এখন চলে আসছি কবুতর রুমে কবুতর রুমে এসে কবুতর গুলা আলোর মতে ভালোই আছে আর এখানে দুইটা বাচ্চা ফুটছে আর কবুতর রুমটাই ভিজছে সকালবেলা তো সকালবেলা ভিজার পর ওইগুলো পরিষ্কার করছি পরিষ্কার করার পর তারপরে কবুতর রুমে আসছি কারণ হচ্ছে কবুতর গুলা তো উপরে থাকে কবুতর ভিজে নাই কিন্তু মুরগি বাচ্চা গুলা ভিজছে মুরগি বাচ্চা গুলা নিচে রাখি তো সেজন্য আর ওইখানে কিছু আমি ওইখানে লিটার দিছিলাম লিটার সহ ভিজে গেছে আপনারা তো দেখছেন অবশ্য কিভাবে ভিজছে তো সবাই আমার মুরগি বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন যেন ওরা সুস্থ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি মানে অসুস্থ যেন না হয় আর এই দুইটা বাচ্চা একটা সাদা আসবে একটা কাল আসবে আর এই হচ্ছে যে আমার মশালটা মশালটা ধরার মতো ভালোই আছে একটা ডিম নিয়ে বসে আছে একটা না দুইটা ডিম নিয়ে বসে আছে গতকালকে একটা ডিম পাচ্ছিল কত আগে আর এই হচ্ছে যে একটা বাচ্চা মশালের যাক মাসাল্লা আলহামদুলিল্লাহ আর এই কেসটার মধ্যে কোন কবুতর নাই আপাতত এই কেসটার মধ্যে অন্য একটা কবুতর বাসা আনা ছিল কিন্তু এখন আপাতত কেজের মধ্যে নাই এই হচ্ছে যে আমার যে এক কালারের নটটা ছিল ওই নরের মাটিটা 
মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বসে আছে এখানে আর বাচ্চার কালারটা একবারে কালো আসছে বাবার কালার পাইনি এখন যা কালো কবুতর আমার খুব পছন্দ এটা আমি বড় করে রেখে দিব ইনশাআল্লাহ এই হচ্ছে যে আমার হোমা কবুতরের বাচ্চা ফুটছে দুইটা না একটা ফুটছে দেখি আপনাদের কোদিন তো দেখাইছিলাম দুইটা ফুটছিল নাকি আজকে একটাই দেখা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে একটা ডিম বিশ লাগে নাই বলছিলাম আমি যারা আমার রেগুলার ব্লগ দেখেন তাদের আর এই হচ্ছে যে আমার বাজার কবুতর গুলা ভালোই আছে এখানে আর এই পেয়ারটা পেয়ার নিয়েছে কিন্তু এখনো ডিম দেয় নাই কোনো একটা কেজ খুঁজে পাচ্ছে না কেজে যদি যায় তাহলে অন্য কবুতর মারে কারণ হচ্ছে যে ওরা নতুন কারণ হচ্ছে যে ওরা নতুন জোড়া নিয়েছে সেজন্য আর অন্যান্য কবুতর গুলো এখানেই আছে সনির মাদিটাও দুইটা ডিম নিয়ে বসে আছে ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যেই বাচ্চা ফুটাবে আর এখানে দুইটা ডিম আছে আল্লাহর মতে এই দেখেন কিভাবে ডাকতেছে ও মানে ডিম ধরছি যে সেজন্য আর এখানে এখনো বাচ্চা ফুটে নাই ডিমও দেয় নাই কেন যে বসে আছে চুপচাপ কে জানে আল্লাহই জানে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আর এই হচ্ছে যে আমার চিলা কবুতরের বাচ্চা দুইটা দোনোটাই এবার সাদা আসছে গতবার তো একটা লাল আসছিল আমি দেখাইছিলাম আপনাদেরকে তো এবার দোনোটাই সাদা আসছে কেন সাদা আসছে কে জানে হয়তো মার কালার পাইছে আর এই হচ্ছে আমার লাল চুল্লি কবুতরের ঘর এই ঘরের মধ্যে অন্য একটা মাদি এসে বসে আছে কেন বসে আছে কে জানে এখানে তো লাল চুল্লির মাদিটা যদি দেখে একবারে মেরে ফেলবে ওকে কারণ হচ্ছে লাল চুল্লির মাদিটা একবারে গরম সিলভার কালার অনেক বড় সাইজের এটা হচ্ছে ছোট সাইজের সেজন্য আর লাল চুল্লি হয়তো বা খাবার খাইতে গেছে ও এখানে চলে আসছে যাক মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর লাগতেছে এটাকে অনেক সুন্দর কবুতর আমার ঘরের বাচ্চা এটা এটা হচ্ছে যে আমার চিলার বাচ্চা যেটার কথা বলছিলাম যে চিলার লাল একটা ফুটা ছিল এটার বাচ্চা আর এই হচ্ছে যে আমার ঝুঁকিয়ালা বাংলা নটটা যেটা জালালি কালার যাক মাসাল্লাহ এটাও দুইটা ডিম নিয়ে বসে আছে গত সপ্তাহে আমি এখান থেকে বাচ্চা সরাইছি বাচ্চা সরানোর পর ওরা আবার ডিম দিছে ডিম দেওয়ার পর ডিম নিয়ে বসে গেছে ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আবারও ওরা বাচ্চা ফুটাবে বাচ্চা ফুটাইলে আপনাদেরকে দেখাবো যারা আমার রেগুলার ব্লগ দেখেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমার কোন কবুতর কোথায় আছে তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যদি তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যদি কোন কবুতর ভালো লাগে সুন্দর লাগে তো কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ তো থাকে গুলো এখানে এটা হচ্ছে আমার বাইরের দৃশ্য এখানে কবুতর গুলো বসে থাকে এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করে তো এখন মুরগি বাচ্চা গুলো এভাবে রাখছি এভাবে রাখছি আর আল্লাহর মতে সবগুলাই মানে ভিজা থেকে শুকনো হয়ে গেছে শুকাই গেছে আর কি গা টা পানি টানি সরে গেছে আর এখানে লাইট দিয়ে রাখছি এটা এভাবে দিয়ে রাখছি আমি অনেকক্ষণ ধরে দিয়ে রাখতে হয়েছে কারণ হচ্ছে যে অনেকগুলা মুরগি বাচ্চা একবারে চুপা চুপা হয়ে গেছে মানে যেমন মানে ধরেন পানি থেকে চুপায় উঠাইলে ওরকম হয়ে গেছিল তো যাক মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এখানে মুরগি বাচ্চা গুলা এমনিও সুন্দর হয়ে গেছে আবার ভিজে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে একদিক দিয়ে আর সবগুলো মুরগি বাচ্চা সুস্থ আছে সেটাই আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ যাক আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো মুরগির বাচ্চা সুস্থ আছে ভালো আছে তো আমি একটা মেডিসিন দিছি ঠান্ডা যেন ঠান্ডা না লাগে ঠান্ডা যদি লেগে যায় তাহলে তাহলে বাচ্চার অসুবিধা হবে ঠান্ডার জন্য তো আল্লাহর মতো সবগুলাই সুস্থ আছে দেখে নড়াচড়া করতেছে ভালো মতো আগের মতো খাবার দাবার দিয়ে দিছি পানি দিয়ে দিছি যাক মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 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 আল্লাহর কাছে এখনো কিন্তু ভিজা ভিজা আছে দেখেন অনেকগুলো ভিজা ভিজা আছে দেখেন এই যে কালোটা ভিজা ভিজা আছে তারপরে সাদা গুলো ভিজা ভিজা আছে টাইগার মুরগি যেগুলো ওগুলো শুকাই গেছে আল্লাহর মতে ওগুলো লাইটের কাছাকাছি ছিল সেজন্য যাক একটা বাচ্চাও অন্য ক্ষতি হয় নাই সেটা আল্লাহর কাছে লাগু করি শুকিয়া আল্লাহর মতে তেমন বড় ক্ষতি হয় নাই সকালের দিকে ভিজ ছিল তো সকালে আমি দেখছি তারপরে সকালেই পানিগুলো পরিষ্কার করে দিছি যদি রাতের দিকে ভিজতো তাহলে সমস্যা ছিল রাতের মধ্যে বাচ্চা মারা যাইতো কারণ হচ্ছে যে রাতের মধ্যে আর আমি এখানে আসি না না আসলে বাচ্চা ভিজে তারপরে হয়তো বা পানির মধ্যে ডুবে মারা যাইতো তো মারা যাইতো এটা শিউর যাক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখো করি শুক্রিয়া সকালের দিকে হয়েছে তো সকালের দিকে আল্লাহর মতো আমি পানিগুলো সরাই ফেলছি আর বাচ্চাগুলো সুস্থ হয়ে গেছে আর লাইট টাইট দিয়ে দিছি তারপর পানি টানি দিয়ে দিছি ওইটার জন্য আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ যে সকালের দিকে হয়েছে যাক তো ক্ষতি হয়ে যায় তো যাক আল্লাহর মতো আল্লাহ বাঁচাইছে ক্ষতি হয় নাই তো মুরগি বাচ্চা গুলো থাকে এখানে তো আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য জন্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হয়ে যাবে নতুন কিছু আপডেট নিয়ে আল্লাহ যেন সবাইকে সুস্থ রাখে সবাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করে ইদু আছে আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ